pale tunakupokea um, <laughs> nasiangalia vingi kwenye 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 swala zima la ndoto hasa kwenye swala zima la shule unazungumzia ni kweli kabisa ni changamoto na changamoto hii tunaitengeneza sana wenyewe tunaitengeneza wenyewe kwa sababu kwanza hatujajua tunachokitaka Mimi nakwenda sana kwenye kutambua tunachokitaka kama umetambua unataka shule na unataka kwenda kusoma nje ni vitu gani unatakiwa kuvifanya ni watu gani unatakiwa kushirikiana nao na ni kwa wakati gani unatakiwa kufanya kitu sahihi uh, umefikiria nataka kwenda kusoma Marekani au Uingereza nataka kwenda kusoma kozi fulani unaelewa nini kuhusiana maisha yako ya baadaye atakojenga kwenda hiyo kozi na hakuna uwezekano wa kufikiria kwenda kusoma kama haujawa na ndoto utakaweza kuitimiza kupitia shule yako utafanya nini anachokiongea hapa utakwenda kufanya nini mwisho siku umeota kuwa nani tuna tuna tunazungumzia shule kwenye dhana ya max tuna kibona GPA kwa sababu tunataka kuwa kwanza darasani lakini wa kwanza darasani anaweza pia akawa mwisho kwenye maisha ni jinsi gani umefanya kutafsiri elimu yako ya darasani kwenye maisha ulionayo kwa kwangu mimi nichukue hiyo kama changamoto ya msingi ambayo tunayo lakini pia tunaweza kujifunza kwenu Ernest ambaye umefanikiwa mimi nakufahamu muda mrefu hii ndoto iliongea muda mrefu sana tunakaa tunaambia lazima na siku nimempata mke kwa mara kwanza nilimwambia kwamba pita nilikwambia nitaoa mzungu sasa hivi ni naye na tutaishi maisha haya na haya na nilikwambia nitaishi Marekani na sasa naishi Marekani uliweza kutimiza ndoto kwa sababu kwanza ulijua unachokitaka lakini pia ulijua watu gani uwashirikie uwashirikishe wakati gani wa kuwashirikisha watu hao na je hiki ambacho unakitaka ni ndoto kweli ulionayo au ni kwamba ni dhana iliyotokana na kutamani unajua kuna watu natamani tunahisi kwamba tumeota ndoto kama nataka kuwa kama fulani ni kweli kwamba dhamira yako ni kuwa fulani mwisho siku kwa hiyo kwa Ernest hiki unachokiongea kwa tu sisi kabisa ni changamoto kubwa changamoto kubwa ni kwamba hatuoti ndoto ambazo tunataka kutupeleka tunapotaka kwenda shule kwetu ni max lakini shule kwetu sio matokeo yatakayotokana na uelewa wetu mimi nakumbuka nimesoma katika mazingira ambayo leo nikikaa naona labda pengine sikuwa mimi kwa mazingira na mimi tuko tofauti sina GPA kubwa lakini na akili kubwa kwa nini nimekaa na watu kama nyie nimejifunza kutoka kwenu nimekaa na watu kama kina Pius leo nakaa na watu wa IT nakaa na watu tofauti najifunza vitu kila uchao na ndoto nizo nazo nazitimiza kutoka kwako kaka nilisoma pia kama force kutoka kwenu. Yeah. Labda niweke wazi kwenye hili kuna wengi hawajui kwamba familia ya Ernest Bonfos Makurio na familia ya Bahemana zina zina affectiana each other, zinadhuriana. Sisi tumejifunza kutoka kwao sana. Tuzungumzia kitovu cha elimu kwa mkoa wetu wa Kigoma ni kitovu cha Makurilo. Uh, mzee wetu mzee Makurilo ameweza kujenga msingi ambao sisi tuliuiga kutoka kwao. Kwa kama msingi uko nyumbani kwa Bahemana tulikuwa na kama tunajaribu tuna kupeana changamoto za hapa na hapa. Changamoto zile zimetuleta kwenye mazingira ambayo tunaamini tuna uwezo mkubwa sana wa kuziishi ndoto zetu. Na mimi najifunza kila siku. Na sikuwahi kufikiria kuwa kutafuta scholarship lakini unakonipeleka mzee ndahitaji scholarship. Kakaenesi mzee za tuzungumzie namna ambavyo vijana wetu walioko mashuleni ambao wanaitazama interview hii kwa manufaa yao kwamba wanapokuwa chuo wafanye nini ili kujijenga kujijengea uwezo binafsi ambao huyu mzungu ambaye anatoa hela na uhitaji. Okay, swali zuri sana kitu ambacho ni kizuri sana hicho. kitu cha kwanza Uh, moja kwa wenzetu tuanzie za mfano Marekani yeah. mtu akifisha miaka 16 anaruhusiwa kufanya kazi yeah. in a professional setting kwa hiyo unategemeana unaenda kufanya kazi wewe ni ya kulipwa hela iwe ya bure utajijua lakini ukifika katika mfumo wa vyuo umeandaliwa ratiba za vyuo kwamba mtu anaweza kusema asubuhi tu au anavinjana na vika vijioni tu sababu kama DS101 110 whatever hiyo DS ziko 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 saa 2 saa 8 saa 10 11 12 kwa hiyo masaa yako mengi kwa hiyo una pick saa gani unaingia vipindi vyako kwa hiyo nakusaidia mtu anaweza kana vipindi vyako saa 11 mpaka jioni anakwenda kufanya kazi sasa mfumo kule unaruhusu maisha yani mtu kuwa mwanafunzi na kufanya kazi lakini huku vile vile kuna changamoto lakini kuna vitu vingi tunaweza tukavifanya ndio kwa mfano tuchukulie kitu cha kwanza lazima mwanafunzi unapokopo chuo kikuu kuachilia ya kusoma na kupiga majipi yako lazima uwe una volunteer outside of the campus find something do something for free huwezi kufanikiwa katika hii level bila ku invest a lot of hours for free to perfect your craft hicho kitu akipo 
Usana na Cristiano Ronaldo napiga ile mashuti zile free kick. Unaweza napiga kila siku jiona napiga free kick zaidi ya 100 kama zoezi. Kwa you have to do something for free first to perfect one shot. Hicho kitu cha kwanza. Sasa katika kufanya kitu na mbele pale unafanyaje? Wewe ni mwalimu. Tuseme kama uko hapo UD. Unashindwa kwenda kutafuta shule jirani na ubungo once per week. Hata mufundishi kwenda kuongea na wanafunzi wa shule ya msingi. Bwana someni mimi nilikuwa katika mazingira yenu. Umeshindwa kwenda kuongea na wanafunzi wa form 4. Bwana mimi nilipata A ya ya hesabu. A ya hesabu unaipataje? Changamoto zipi mnazoona nazo? Unaona? Kuna msema mmoja atapita na ufahamu ambao nilizungumza kwamba you don't need to be Steve Jobs or Oprah Winfrey to inspire people. You are inspiration to others in so many ways because you are God's masterpiece. I wrote it somewhere. Yeah. Huitaji kuwa superstar wa ajabu. Wewe umeweza uko choki kuu. Umeshakwenda mkoa ni kwenu kuongea na wanafunzi, kuongea na vijana. Those are free stuff. Just one hour in a week. Usiku kuna mbona huna saa moja kwa week unaenda kuongea na watoto. Wanafunzi wa sekondari wanahitaji mtu kuona. Kwa sababu hata nataka chukiku nikasema sheria. Wao wamesoma sheria. Je, unaipenda? Changamoto ni zipi? Umeenda kukutana na watu ambao wanataka kusoma sheria. Leo hii mimi ningekuwa mfano bado niko shuleni, anatokea mwana mtu anasema sheria anakuja kukuambia, ungesema oh, okay. Maybe umeshakwenda na suti yako unataka kuambia kwa nimesha joho ni ili hapo. Wanafunzi na kulitrain ile joho la kulivaa, kuona how can that fit to be a lawyer. Hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili. Kuna vitu vingi sana katika mtandao tunaweza tukavifanya tuweza kukusabisha, tukapata experience. Mimi wakati nikuwa sekandia kwa nita thedia, nilanisha blog yangu. Save ni thedia niyaka kumina mpili na blog ya mambo ya scholarship. Maana yake ni nini? Maana yake ni na experience ya kuwa scholarship consultant for 12 years. Nimefanya for free. Sijia kuchukua ila amta taleo hii. Wewe mwanafuzi wa suma journalism. Umesha kuandika article gani kupublish upote pari. Umeshindu kuna blog, kuweka one blog post once per week. Umeshindua? Wewe unasoma journalism. Umeshindwa kuona chukua kwenda kipindi cha kwenda una kamera chako, kwenda kuwahoji wa watu kuhusu changamoto za barabara, kuhusu wamefaidika vipi na mambo mbalimbali kuongea kituo cha wanafunzi au vitu gani. Anything inspiring and show on YouTube. Maana yake ni kwamba 5 years to come, 4 3 years umemaliza chuo, ukitaka kwamba kazi tayari una content ya articles. Umesoma political science, umeshindwa kuona andika articles za democracy za mambo ya, mambo ya participation umuhimu wa kupiga kula kwa shawishi watu leo ukienda kuomba kazi sehemu you have a proof mimi nikiomba kazi marekani sehemu nisema kwamba nataka kuomba chokiku kwa international uh, scholarship advisor yeah. nina experience ya 12 years for free yeah. ya kuzindua scholarship yeah. lakini nimetunga vitabu viwili ambavyo hata mtu asiponunua hata asiposoma but yeah. i have a proof yeah. nimeandika vitabu viwili vya scholarship for free yeah. so you need to do something for free even if you don't get anything yeah. Aya, wewe unasoma, una, una, unasoma, unasoma IT, yeah. unasoma computer. Yeah. Umeshindwa kuenda kwa natuwa videos ndogo ndogo za kufundisha watu. Bwana utaka kufanya Photoshop, Photoshop unanda kufanya hivi na hivi na vizile design. Putu yeah. ula, iyo hapo. Na ndio mwana ukengala wazungu na kushindia hapo. Mtu unajua kumenya ndizi, kumenya ndizi tu. Yeah. Ana create a video. This is a technique on how. Kwa sabu ndizi unamenyaga hivi. Yeah. Unyona kuna mtu na kuna video za kunesha, unamenya kwanzea kunyuma. Ni laisi zaidi kitu mpacho kwa sijuu ni mwana kwenye YouTube. Yeah. Kwa kule mtu kijua kitu kidogo, anaza kukishare. Ame share, let's say, for four years. What does that mean? Is four years of work experience. Yeah. Kwa wanafunzi wafanya vitu vingi for free. Ilu unavoludi pale, unakwami kusaidia. Mimi ni kamba kazi kufundisha chio chita kile pale. Mwja wapo, naendeka vitabu kwa hobi. Saifi na vitabu kumi. Yeah. Kwa hiyo kama na vitabu kumi, ni kiweka pale, bwana, weo unafanya nini? Uh, I'm a book writer. Yeah. Peter, so tuweza on the same vigezo sawa. Yeah. Lakini mina vitabu, yeah. hata kama I'm not on the same, vika kwenye Amazon, yeah. unawana, I have something, unawana. Yeah. Yeah. So, unawana kusuma, hobi yangu nini kuangalia TV. Really? Yeah. Kuangalia TV ni hobi yako. Yeah. Maka wadi mvivo. Yeah. Tuwanzi yako. Hata kama ni hobi yako, waka pembeni. Yeah. Wanda kuangalia hobi ambazo ni, ambazo ni productive. Yeah. Kwa kitu kibu wanafunzi na kifanya ni kwamba beyond academic. What are you doing? Chua kikuu, kila kuna, kuna human rights association, kuna environment association. Mmesha kuna kukutana tama kalatasi. Mmesha kuna nishika njio kadogo. Yali kwa pata movement just komba, tunafaki chua mele pari. The easiest part, mimi na kwa kama leo hii nge kwa katika level hii, nge festia chua kikuu. Na kwa mbe nge kwa kiasi kwa kiasi kikubwa mno. Kwa nini? Kwa sababu, kila kitu kwa kwenye my fingertips. Zamani, ilikuwa ni komba tunenda kwenye internet cafe. Yeah. Hakuna social media. Yeah. Ndiyo imeza kwenye fimbina nani, fimbina sababu imeza hizi Facebook mwende gani. Yeah, yeah, yeah. Sasa hivi, una internet. 
chumbani kwako mtu na, mimi na mfano na kupostia kwenye blog hii ni scholarship specific kwa Tanzania ninaandaa youtube video audio naielezea ile pale unafanya hivi na hivi na hivi na kutumia kwenye